எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது தினமணி தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினாறு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இதில் வந்து மொத்தம் இரண்டு கட்டுரை பார்க்க போகிறோம் முதல் கட்டுரை ஜனநாயகத்தின் நாற்றங்கால்கள் இந்த கட்டுரை எழுதினவர் அர்ஜுன் சம்பத் தமிழகத்தில் ஊரக பகுதிகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு பின்னர் தேர்தல் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உறுதியளித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒன்பது மாவட்டங்களை தவிர்த்து இரண்டு கட்டங்களாக டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது அதாவது இருபத்தி ஏழு மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட ஐநூத்தி பதினைந்து மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் அதேமாதிரி முன்னூத்தி பதினாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உள் உள்பட்ட ஐயாயிரத்தி தொண்ணூறு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்கள் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி நாலு கிராம ஊராட்சி தலைவர்கள் எழுவத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் பதவிக்கு நேரடி தேர்தல் நடைபெறுகிறது ஏற்கனவே ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் போட்டியிடுவதற்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் வேட்புமனு தாக்கல் டிசம்பர் பதினாறு அதாவது இன்று நிறைவடைகிறது தேர்தல் நடத்தப்படுவதற்கு எதிராக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்ந்த வழக்குகளை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்தது மாநகராட்சி மேயர் நகராட்சி தலைவர் பேரூராட்சி தலைவர் ஊராட்சி தலைவர் ஆகிய பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது அதாவது வார்டு கவுன்சிலர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் கவுன்சிலர்கள் வாக்களித்து மேயர் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் அவசர சட்டத்தை தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களை சந்திக்க தயார் நிலையில் உள்ளன தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்து வருகின்றன ஆனால் அரசியல் கட்சிகள் குறிப்பாக ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி அதாவது அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகியவை தற்போது உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திக்கும் மனநிலையில் இல்லை என்பது நடுநிலையாளர்களின் கருத்தாகும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாமல் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக உள்ளாட்சி நிர்வாகம் நடைபெற்று வருகிறது இதன் காரணமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சேவைகளும் திட்டங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இது ஜனநாயகத்துக்கும் மக்களாட்சிக்கும் விரோதமானதாகும் பொதுவாக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அரசியல் சார்பற்று செயல்பட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாகும் கூட்டுறவு அமைப்புகள் திருக்கோவில் நிர்வாக சபைகள் ஆகியவையும் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே இருந்த நடைமுறையும் இதுவே ஆகும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் கிடைக்கும் பதவிகள் கௌரவ பதவிகள் ஆகும் இவர்கள் மக்களுக்கு சேவை செய்ய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகளே நாடாளுமன்றம் சட்டப்பேரவை ஆகிய அமைப்புகள் நாட்டை ஆள சட்டம் இயற்றுவதற்கான ஜனநாயக அமைப்புகளாகும் எனவே சட்டப்பேரவை நாடாளுமன்றம் ஆகிய அமைப்புகளின் தேர்தலில் அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் தங்கள் சின்னங்களின் அடிப்படையில் போட்டிடுவது நியாயமானதாகும் ஆனால் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அரசியல் கொள்கைகள் தேவையில்லை முக்கியமாக குடிநீர் தெருவிளக்கு சாலை வசதி துப்புரவு பணி சுகாதாரம் சிறிய பாலங்கள் கட்டுதல் வீட்டுமனை பிரிவுகளுக்கு அனுமதி வழங்குதல் கிராம நூலகங்களை பராமரித்தல் கல்வி இளைஞர்களுக்கான பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு மைதானங்கள் நிறுவுதல் அவற்றை பராமரித்தல் முதலான இருபத்தி ஒன்பது வகையான சேவைகளை செய்யும் அமைப்பு உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் எனவே இதற்கு அரசியல் தேவையில்லை மக்கள் மத்தியில் இத்தகைய சேவை செய்யக்கூடிய ஆற்றலும் சேவை மனப்பான்மையும் உள்ள பொது சேவகர்களே இதற்கு தேவை இத்தகைய பொது தொண்டு செய்பவர்கள் தன்னார்வலர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான அரசியல் கட்சி கொள்கை சார்பு உடையவர்களாக இருக்கலாம் மேலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வாகம் செய்வதற்கு அரசியல் கட்சி அணுகுமுறை கட்சி கண்ணோட்டம் தேவையில்லை இதன் காரணமாகத்தான் கடந்த காலங்களில் உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களுக்கும் கூட்டுறவு அமைப்புகளுக்கும் கட்சி சின்னங்கள் அடிப்படையில் தேர்தல்கள் நடத்தப்படவில்லை தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் என்பது மன்னர்கள் காலத்தில் வெகு சிறப்பாக இருந்தன கிராமராஜ்யமே ராமராஜ்யம் என அண்ணல் காந்தியடிகளும் கூறியுள்ளார் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வலிமையானதாக இருக்க வேண்டும் சுயசார்புடையதாக இருக்க வேண்டும் அதற்கான நிதி ஆதாரங்களை பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம் நாட்டில் பன்னெடுங்காலமாக ஜனநாயக ரீதியான நடைமுறைகள் இருந்தன ஆனால் அண்மை காலமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அரசியல் மயமாகிவிட்ட காரணத்தால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலம் கிடைக்கும் சேவைகள் மக்களுக்கு சரிவர கிடைப்பதில்லை பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் என்பது கிராமங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் எழுவத்தி மூன்றாவது திருத்தமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் கொண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இதனால வச்சுங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அதாவது பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் என்பது கிராம மக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் எழுவத்தி மூன்றாவது திருத்தமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் 
கொண்டு வரப்பட்டது அதன்படி அதிகாரங்கள் ஆளுமை பற்றவைகளாக கிராம ஊராட்சிகள் மாறின அதிகாரங்களை பரவலாக்குதல் பொருளாதார வரைவு சமூக நீதி போன்ற இருபத்தி ஒன்பது செயல் திட்டங்கள் அரசியல் சாசனத்தின் பதினொன்னாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டதன் விளைவாக கிராம ஊராட்சிகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றன உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தங்களின் தேவைகளை வளர்ச்சி வளர்ச்சியை திட்டமிட்டு நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் ஒரு சட்ட அமைப்பாகும் இந்த சட்டத்தின்படி கிராமம் ஒன்றியம் மாவட்ட அளவில் அதிகார பரவல் ஏற்படுகிறது மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் பெண்களாக இருப்பார்கள் சமூக நீதி கோட்பாட்டின்படி இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையும் கடைபிடிக்கப்பட்டது கிராமம் ஒன்றியம் மாவட்டம் என மூன்று அடுக்கு கொண்ட கிராம சபைகள் ஆண்டுக்கு நான்கு முறை கூட்டப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயமானது கிராம சபை தலைவருக்கு பல்வேறு விதமான அதிகாரங்கள் இந்த பந் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் மூலம் கிடைத்தன கிராம சபை தலைவர்களுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் வரை நிதி ஒதுக்கும் அதிகாரம் காசோலையில் கையெழுத்திடும் உரிமை ஆகியவை கிடைத்தன இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடைபெற்றன அப்போது உள்ளாட்சி தேர்தல்களுக்கு கட்சி சின்னங்கள் தேவையில்லை அரசியல் கட்சிகளின் அடிப்படையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என்ற கோரிக்கை எழுந்தது எனினும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெருவாரியான பதவிகளுக்கு கட்சி சின்னங்களின் அடிப்படையில் தேர்தல் நடந்தது எனவே உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் அரசியல் மேலோங்கியது இதன் காரணமாக வளர்ச்சி பணிகளை நிறைவேற்றுவது கடினமானது அரசியல் காரணங்களுக்காக உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் கலைக்கப்படுவதும் மேயர் நகரசபை தலைவர்கள் தலைவர் உள்ளிட்டோர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவதும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிர்வாகத்தை பலவீனப்படுத்தியது கடந்த காலங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் நடைபெற்ற போதும் கட்சி ஜாதி அடிப்படையில் சச்சரவுகள் உருவாகி படுகொலைகளும் கலவரங்களும் நடந்துள்ளன மேலும் தேர்தல் ஜனநாயகத்தை கேலி கூத்தாக்கும் வகையில் உள்ளாட்சி பதவிகள் ஏலம் விடப்படுவதும் மத அடிப்படையில் தேர்தலை அணுகுவது அணுகுதல் முதலான தீய விளைவுகளையும் கடந்த தேர்தல்களில் சந்தித்தோம் இப்போதும் பதவிகளை ஏலம் விடும் வேதனை நிகழ் நிகழ்வும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை தொடங்கி இருக்கிறது ஆட்சிகள் மாறுகின்றன காட்சிகள் மாறுகின்றன உள்ளாட்சி அமைப்புகளை கைப்பற்றும் கட்சிகள் அந்த அமைப்புகளின் தங்கள் கட்சி செயல்படுத்த நினைக்கின்ற திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்கின்றன இதன் காரணமாக கட்சி கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில் உள்ளாட்சி மன்றங்கள் கூடும் போது கருத்து வேறுபாடுகளும் சண்டை சச்சரவுகளும் ஏற்படுகின்றன இந்த நிலைமை மாற வேண்டும் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் கூட்டுறவு அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்கள் ஆகியவை அரசியல் சார்பற்று இருந்தால் தான் அதன் நோக்கங்கள் நிறைவேறும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அதிகாரம் மிக்கதாக சுயசார்புடையதாக இருக்க வேண்டும் அதில் அரசியல் கட்சி ஜாதி மத வேறுபாடுகளுக்கு இடமில்லை மக்கள் சேவையே பிரதானமாகும் இதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மக்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளே ஜனநாயகத்தின் நாற்றங்கால்கள் ஆகும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் கிடைக்கும் பதவிகள் கௌரவ பதவிகள் ஆகும் இவர்கள் மக்களுக்கு சேவை செய்ய மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகளே உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து இரண்டாவது கட்டுரை சேமிப்பவர்களுக்கு தண்டனையா இந்த கட்டுரை மிக மிக முக்கியமான கட்டுரை எஸ் ஸ்ரீதுரை எழுதின கட்டுரை சேமிப்பு என்பது நமது சமூகத்தின் அடிப்படையில் அடிப்படையான பண்புகளில் ஒன்று சென்ற தலைமுறை பெண்கள் வீட்டு செலவுகளுக்கு தங்கள் கணவ கணவர் தரும் பணத்தை சிக்கனமாக செலவழித்து அதில் ஒரு பகுதியை சிறுவாடு என்ற பெயரில் பானையில் சேர்த்து வைத்து அவசர தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துவது வழக்கம் மாதாந்திர வருமானத்திலிருந்து முதலில் செய்யும் செலவே ஒரு சேமிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு சேமிக்கின்றவர்கள் எதிர்பாரா செலவுகளுக்காக தோண்டு போவதில்லை இவ்வாறு தலைமுறை தலைமுறையா தலைமுறை தலைமுறையாக செலுத்து வளர்ந்த சேமிப்பு வழக்கம் நமது நாட்டில் தொடங்கப்பட்ட வங்கிகள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணத்தை போடும் நல்லதொரு வழக்கமாக வளர்ந்து வந்தது வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டதால் மக்களின் சேமிப்புக்கு அரசாங்கத்தின் உத்தரவாதம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையும் அதிகரித்தது முன்பெல்லாம் வங்கிகளில் சேமிக்கப்படும் வைப்பு நிதிகளுக்கும் தபால் நிலையங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிஷான் விகாஸ் பத்திரம் இந்திரா விகாஸ் பத்திரம் பொது சேம நிதியா பிபிஎஃப் முதலானவற்றுக்கு கணிசமான வட்டி வழங்கப்பட்டது பொது சேமநல நிதியில் பிபிஎஃப் செய்யப்படும் முதலீட்டுக்கு வருமான வரி விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பிரதமராக நரசிம்மராவ் இருந்த காலத்தில் மெதுவாக உள்ளே நுழைந்த பொருளாதார தாராளமயமாக்கல் கொள்கை தீவிரமாக பின்பற்ற தொடங்கிய பிற்கால அரசுகள் வங்கிகள் ஆகியவை அஞ்சலக சேமிப்புகள் மீதான கருணை பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளை விளக்கிக் கொள்ள தொடங்கின தனியார் தொழில் முனைவோருக்கும் வீடு கட்டுதல் முதலியவற்றுக்காக கடன் வாங்கும் தனிநபர்களுக்கும் குறைந்த வட்டியில் தாராளமாக வங்கி கடன் கிடைத்தால்தான் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும் என சித்தாந்தம் வலுப்பெற தொடங்கியது அவ்வாறு கடன்களுக்கான வட்டியை குறைக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடன் இணை நடவடிக்கையாக சேமிப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் வட்டியையும் குறைக்கின்ற போக்கும் கால் ஒன்று தொடங்கியது தற்போது 
ஏழு சதவீதத்துக்கும் குறைவான வட்டியே வங்கிகளால் தங்களது நிலை வாய்ப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது மூத்த குடிமக்களுக்கு அரை சதவீதம் கூடுதல் வட்டி வழங்கப்படுகிறது அஞ்சலக சேமிப்புகளும் வட்டி குறைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு தப்பவில்லை பொது சேம நல நிதி அதாவது பிபிஎஃப் வழங்கப்படும் வருமான வரி சலுகை தொடர்ந்த போதிலும் அதற்குரிய வட்டி விகிதம் அவ்வப்போது குறைக்கப்படுகிறது இதர அஞ்சலக சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டியும் சிறிது சிறிதாக குறைக்கப்பட்டு வருகின்றன ஆனாலும் கூட அஞ்சலக சேமிப்பு திட்டங்கள் ஏழை நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களை இன்றளவும் கவர்ந்துள்ளன வங்கிகளை நாடுவதை விட அஞ்சலகங்களை அணுகுவது இத்தகையவர்களுக்கு வசதியாக இருக்கிறது வங்கிகளை விட சற்றே கூடுதலான வட்டி விகிதம் எளிய நடைமுறைகளே இதற்கு காரணம் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை இந்த நிலையில் இந்தியன் ரிசர்வ் வங்கி அதாவது ஆர்பிஐ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அண்மையில் வெளியிட்ட அறிக்கை அஞ்சலக சேமிப்பாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கிறது சேமிப்புகளுக்கு வங்கிகள் வழங்கும் வட்டியை விட அஞ்சல் துறை வழங்கும் வட்டி விகிதம் கூடுதலாக இருப்பதால் சமன்பாடற்ற நிலைமை உருவாகியுள்ளது என்றும் இதனை போக்குவதற்காக அஞ்சலக சேமிப்புகளுக்கு வழங்கும் வட்டி விகிதத்தை வங்கிகளுக்கு சமமாக இருக்கும்படியாக குறைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த அறிக்கை மூலம் அஞ்சல் துறைக்கு ரிசர்வ் வங்கி அறிவுரை வழங்கியது அதிக வட்டி வருமான வரி விலக்கு போன்றவற்றால் பொதுமக்களில் பலரும் வங்கிகளை விட அஞ்சலகங்கள் சேமிப்பதையே விரும்புகின்றனர் இதனால் நெருக்கடி ஏற்பட்டது என்று வங்கிகளின் நிர்வாகங்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளதுடன் காரணமாக ரிசர்வ் வங்கி இப்படி ஓர் அறிவுரையை வழங்கியுள்ளதாக தெரிகிறது மேலும் தாங்கள் வங்கிகளில் சேமித்த தொகையை சேமிப்பாளர்கள் திரும்ப பெற்று அதை அஞ்சலக சேமிப்பு திட்டங்களுக்கு மடைமாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வங்கி நிர்வாகங்கள் கருதுகின்றன வங்கிகளை பாதுகாப்பதற்காக இந்த இத்தகைய முடிவு நியாயம் தானா என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிர்வாகம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் வங்கிகளை விடவும் அஞ்சலக சேமிப்பு வட்டி விகிதங்கள் ஓரளவு அதிகமாகத்தான் என்றாலும் அதிகம்தான் என்றாலும் கூட அவை அஞ்சலக வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறிதளவு அதிக வருவாயை தருகின்றன என்பதே உண்மை பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற மூத்த குடிமக்கள் தாங்கள் பெறும் ஓய்வு கால பலன்களை அஞ்சலக சேமிப்பு திட்டங்களில் சேமித்து சற்றே நிம்மதி அடைகின்றனர் அஞ்சலகத்தில் சேமிப்பது அதிக வட்டி என்பதற்காக அல்ல பாதுகாப்பான சேமிப்பு என்பதால் மட்டுமே இவ்வாறு ஓய்வூதியர்களுக்கு கிடைக்கும் சிறிய லாபத்திலும் கை வைப்பது நியாயம்தானா வங்கி சேவைகளில் சமநிலை என்ற நோக்கத்தினை அடைவதற்கு வங்கிகள் வழங்கும் வட்டியை சற்றே உயர்த்தக்கூடாதா என்ன கோடிகளில் லட்சங்களில் வங்கி கடன் பெறுபவர்களின் சுமையை குறைப்பதற்காக ஆயிரங்களில் வட்டியை பெறுகின்றவர்களை வஞ்சிக்கலாமா நம் நாட்டின் பொருளாதார சூழலை நிர் நிர்ணயிக்கும் நிபுணர்கள் எப்போதும் கடன் பெறுபவர்களின் நலனையே சிந்திப்பதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு கடன் தரும் தொகையை தங்கள் சேமிப்பின் மூலம் அளி அளிப்பவர்களின் நலன் குறித்தும் சிந்திக்க கூடாதா பொருளாதார நிபுணர்களே தயவு செய்து கொஞ்சம் மாற்றி யோசியுங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம அந்த காணொலியில் பார்த்தது தினமணி தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினாறு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்க நண்பருக்கும் உடலுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் தினமணி தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினாறு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் பார்த்தமைக்கு நன்